السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ നികില മേഖലകളിലും പാലിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് നിശ്വരമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നോക്കുകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും ചിന്തകൾക്ക് പോലും നാളെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നാളിതുവരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ സന്താനങ്ങൾക്കോ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ സൽപ്പേരികൾക്കോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മെ തുണക്കുവാനോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുവാനോ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ലയെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഘോരമായ ഒരു വനത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്നു പോകണം അയാൾ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് അതിഭയങ്കരനായ ഒരു സിംഹം ചാടി വീണു അയാൾ പേടിച്ചു വിറച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി സിംഹം അയാളെ പിറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മുന്നിലും പിന്നിലുമായി ഓടി ഓടി അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വീണു വീഴുന്ന വീഴ്ചയിൽ അയാൾക്കൊരു വള്ളിയിൽ പിടുത്തം കിട്ടി ഇയാൾ ആ വള്ളിയിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു മുകളിലോട്ട് നോക്കി അവിടെ താനെങ്ങാനും വള്ളി പിടിച്ചൊന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറിയ തന്നെ കടിച്ചു കീറി തിന്നാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സിംഹം താഴോട്ട് നോക്കി പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന സർപ്പം കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വള്ളി വെട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല സിംഹത്തിന്റെ ഷാപ്പാടാവും വള്ളിയുടെ പിടിവിട്ട് കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചൊന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ സഹായത്തിന് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല സർപ്പത്തിന്റെ കുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ മരിക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് 
രണ്ട് എലികൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു കറുത്ത എലിയും ഒരു വെളുത്ത എലിയും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കറുത്ത എലിയും ഒരു വെളുത്ത എലിയും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇയാള് തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളി കരണ്ട് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ആകെ ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് ആ പിടിവള്ളി കരണ്ട് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് കിണറ്റിലേക്ക് ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചാഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീഴുന്ന തേൻ അത് ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇയാള് നാവ് നീട്ടി ഇങ്ങനെ ആ തേൻ ഇങ്ങനെ നക്കി കുടിക്കാൻ ഇയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്നാല് അയാളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അയാളാണ് മരണമാകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്ന സിംഹവും മരണമാകുന്ന സർപ്പവും കിണറ്റിന്റെ മുകളിലും അടിയിലുമായി നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ജീവിതമാകുന്ന വള്ളിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വള്ളി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ആ ജീവിതമാകുന്ന വള്ളി കറുത്തലി കറുത്തലിയായ രാത്രിയും വെളുത്തലിയായ പകലും കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ കറുത്ത എലിയും വെളുത്ത എലിയും ജീവിതമാകുന്ന വള്ളി കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം ആസ്വദിക്കാനെന്ന നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കഥയും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് എത്ര സാദൃശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ചക്ഷുശ്രവണ കിളസ്തെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാമ്പിന്റെ വായയിൽ അകപ്പെട്ട തവള അതിന്റെ പകുതി ഭാഗവും പാമ്പിന്റെ വായയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പകുതി ഭാഗം പുറത്തും ആ സമയത്തും തവളയുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു പ്രാണി പറന്നു പോയാൽ തവള നാവ് നീട്ടി ആ പ്രാണിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചക്ഷുശ്രവണ കിളസ്ഥ പാമ്പിന്റെ തൊണ്ടയിലായിട്ടും ജീവിതത്തോടുള്ള ആർത്തി തീരാതെ ഭക്ഷണത്തോടും ഭോഗത്തോടും സുഖത്തോടും മാർപ്പാടത്തോടും ആവേശത്തോടുമുള്ള ആർത്തി തീരാതെ ഇതാണ് ഈ കഥയിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കഥകാരൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് മരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടേ മരിക്കാതെ ആരും ഇവിടെ ബാക്കിയാകില്ല ആരും ഇവിടെ കാലാകാലത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും ആര് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ആല ഇമ്രാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു നമ്മോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കറുത്തവനാകട്ടെ വെളുത്തവനാകട്ടെ അധികാരിയാകട്ടെ അധീനനാകട്ടെ കുബേരനാകട്ടെ ദരിദ്രനാകട്ടെ അമേരിക്കയിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സംവിധാനിച്ച മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുബേരപുത്രനായ സായിപ്പാകട്ടെ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാതെ സോമാലിയൻ തെരുവീതുകളിൽ കൂടി പട്ടിണിപ്പരിവട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പാവപ്പെട്ടവനാകട്ടെ മലക്കുൽമോത്ത് അലൈഹുസ്വലാത്ത് വസ്സലാൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന യാത്ര അതിന് മുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരണത്തിന്റെ വേദന ആ മരണത്തിന്റെ കൈപ്പുരുചി ആ മരണത്തിന്റെ ഉപ്പുരസാദ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മരണമാകുന്ന ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിന്റെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നില്ല ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല ലോകത്ത് ജനിച്ച് വീണ സകല കോടി ശതകോടി പരകോടി കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണമാകുന്ന തിരശ്ശീലയെന്ന് പൊന്തിയാൽ അനന്തമായി അനശ്വരമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന പരലോക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാണത് ഇന്നമാത്തോനെ 
ഉണ്ടാകും ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആരാണോ രക്ഷ നൽകപ്പെട്ടത് ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണോ നരകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയപ്പെടുന്നത് ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണോ സ്വർഗമാകുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ താവളത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകപ്പെടുന്നത് അവനാണ് വിജയി അവനാണ് വിജയി ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചനയാണ് മക്കളെ ഈ ലോകത്തെ പച്ചപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചനയാണ് അനുജ ഈ ലോകത്തെ പച്ചപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചനയാണ് ജ്യേഷ്ഠ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ദിനം നമുക്ക് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് പടച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ച അവധി വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലക്കുൽമോത്തലൈഹിസ്സലാത്തുവസ്സലാമെന്റെയും നിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന യാത്രാധനി മുഴക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ടെന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ വീടിന്റെ പണി തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് നാല് പെൺമക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സുഖമില്ലാത്തൊരു സഹോദരൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പടച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ച അവധി വന്നെത്തിയാൽ എല്ലാം വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെടാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് ആ മരണത്തിന് ശേഷം പടച്ചതം പുരാന്റെ പക്കലൊരു കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പത്തുമാസം ഗർഭം ചുമന്ന് യാതനയും വേദനയും സഹിച്ച് നൊന്തുപറ്റ മാതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ ഓടിയകലുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണത് തന്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളോളം കിടപ്പുറവം കിട്ട തന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവായ ഞാൻ ഓടിയകലുന്ന ദിവസം എന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകിക്കൊണ്ട് എന്റെ കൺവട്ടത്ത് കൂടി ഓടിക്കളിച്ച എന്റെ പൊന്നാര പൈതങ്ങള് ആ മഷറയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുകയാണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്ത സെന്റിമെന്റ്സുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾക്കും നൂലാദികൾക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രസക്തിയുമില്ലാത്ത ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം നമുക്ക് ആ പരലോകത്ത് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് സഹായത്തിനത്തില്ല ആ പരലോകത്തിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് സഹായത്തിനത്തില്ല ആ പരലോകത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് സഹായത്തിനത്തില്ല ആ പരലോകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് കൊത്തിച്ചിന്താവാദ വിളിച്ച എനിക്കുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ എന്റെ സഹായത്തിനത്തില് മറിച്ച് ആ പരലോകത്ത് അമലുകളില്ലാത്ത തരകത്തിലേക്ക് കാലടി വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കാണുകയാ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുകയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനാണ് ഞാൻ ഉമ്മ ഉമ്മ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച ഉമ്മ ഒരുപാട് താരാട്ട് പാടിയ ഉമ്മ ഒരുപാട് വാത്സല്യം നൽകിയ ഉമ്മ ഒരുപാട് താരാട്ട് പാടി ഉറക്കിയ ഉമ്മാന്റെ പൊന്നാര മോനാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു അമലിന്റെ കുറവുണ്ടുമ്മ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ സഹായം വേണമുമ്മ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അമല തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയുന്ന മറുപടി ഇല്ല മോനെ ഇത് പരലോകമാ ഇത് പരലോകമാണ് മോനെ ഇത് വാശരയാണ് മോനെ ഇവിടെ ഉമ്മ ബാപ്പ ബന്ധങ്ങളില്ല മോനെ ഇവിടെ ഉമ്മ ഉമ്മ മകൻ ബന്ധങ്ങളില്ല മോനെ അതുകൊണ്ട് നീ നരകത്തിലേക്ക് പോയാൽ എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസവുമില്ല പൊന്നുമോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ വരെ എന്നെ തല്ലിക്കളയുന്ന ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വാത്സല്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറവിടമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് എന്നെ തല്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരലോകത്ത് വെച്ച് എന്നെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രക്ഷക്കെത്താൻ ഒരു ഔലിയാക്കൾക്കും സാധ്യമല്ല അവിടെ രക്ഷക്കെത്താൻ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും സാധ്യമല്ല അവിടെ രക്ഷക്കെത്താൻ ഒരു പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും സാധ്യമല്ല ഈ കൊല്ലും അവനവന്റെ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചതെന്താണോ അവനവനവനവന്റെ ജീവിതം 
ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്താണോ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ആ മഹശറാ വൻസഭയിൽ വെച്ച് നമ്മെ തുടക്കാനത്തില്ല ആ മഹശറയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാകണം മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാകണം സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം ഏറ്റവും വലിയ തത്വം ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫി എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന എല്ലാ ആഹ്ലാദങ്ങൾക്കും തിരശ്ശീലയിടുന്ന എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കും അന്തിമം കുറിക്കുന്ന ആ മരണമാകുന്ന കൈപ്പേറിയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മക്കളെ ലോകത്തിലുള്ള ചിതകോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരോട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നൽകിയ ഉപദേശം സിറയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ബോംബിട്ടുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന നിരപരാധികളായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികളോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപദേശം അത് തന്നെയാണ് ീ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരുടെ ചോരക്ക് മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ശേഷം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ വെച്ച് പഠിച്ച തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ വിരളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിറു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ കഴിയാതെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിഷമം കാണാൻ സാധിക്കാതെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ദുഃഖം കാണാൻ സാധിക്കാതെ അന്യന്റെ അവകാശങ്ങളെ ചവിട്ടി മതിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കരപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരോട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധ്യേശ്വം മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ തിരുനാവിൽ നിന്ന് തീർന്നു വീണ അധീയവും അനുഭവവുമായ ഉപദേശത്തിന്റെ കണിക ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉത്തും കഥയിലെത്തി അന്ന് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലും എന്തിനു വേ എന്തിനു പറയുന്നു ക്ഷീരപഥം താണ്ടിക്കൊണ്ട് തമോഗ്രസങ്ങളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സഞ്ചരിച്ചു കാണുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാളെയുള്ള ജീവിതത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ പഠിച്ചവൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശമിതാ മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം യുവാക്കളെ മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് കൈപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം മോണ്ടനാമോ തടവറയിൽ തടവറയിൽ വെച്ച് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് തുപ്പാക്കി കൊണ്ടടിച്ച് പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആർത്തട്ട ഹസിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠാധിപതികളായ രാക്ഷസന്മാരോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കണിക പോലും വാത്സല്യത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത രാക്ഷസന്മാരോട് അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് അലിയിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിനെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തന്ന ഉപദേശമാ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം മനുഷ്യരെ ഈ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായി വിശുദ്ധമായി തീരും ആ മരണത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയും ആ മരണത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും ആ മരണത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും ഓരോ അവസ്ഥകളും ശരിക്കും നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ ഒരു വേണ്ടാധീനവും ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണം ഒരു അധർമ്മവും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ഐറ്റാനിക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്റെ ചരിത്രം ആ ടൈറ്റാനിക് കടലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോ അവര് പടച്ചോനെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ത് ഈ കപ്പൽ തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഈ കപ്പൽ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ഈ ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് പടച്ചവൻ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു 
అల్లాహు వెల్లువిలి ఎప్పుడు అట్లాంటిక్ సముద్ర తిన్న నడువిల్ ఎప్పుడయో ైత్రానికి అన్న అతిభీమమాయ కప్పలిన కాతిరున్న మంజు వాళి అతిండే అంత్యాధ్యాయం కురుచు టైటానిక్ కప్పలు ఆ మంజు వాళి లడిచుకొండు తగరా తుడంగిన సందర్భత్తి ఆలుగలు నాలు బాగతు నన్ను వ్యభిజరికును డాన్స్ గలికును కళ్ళు గుడికును గారణం అన్న కప్పలి సంచరిచవర్ ముడివన కుబేరం మారా పనకార అవరు ముడివనం కప్పలిండే నానా బాగతు నన్న డాన్స్ గలికును పాటు పాడును వ్యభిజరికును కళ్ళు గుడికును వేండా దినం చేయును పట్టనాన క్యాప్టెన్డే గనగం బీరమాయ శబ్దం అబడ ముడనుదు క్యాప్టెన్ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടണം കപ്പലിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വരണം എല്ലാവരും ആ ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ക്യാപ്റ്റൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ശക്തിക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അതിസങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള കപ്പലിത മുങ്ങിത്തകർന്നു നാമാവശേഷമാകാൻ പോകുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കാൻ പോകുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കപ്പലിൽ കേവലം നൂറ് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ മാത്രമുണ്ട് എങ്ങനെ നൂറ് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ മാത്രം എന്താ കാരണം കപ്പൽ തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ലൈഫ് ബോട്ടിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നൂറ് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ട് ആ നൂറ് ലൈഫ് ബോട്ടിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളുകളെ നറുക്കിട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കും നിങ്ങൾ ആ രംഗമൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണണം ഈ നൂറ് ലൈഫ് ബോട്ടിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളെ നറുക്കിട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കും അതിനെതിരെ ഒരാൾ മുണ്ടിയാൽ ആ നറുക്കെടുപ്പിനെതിരെ ഒരാൾ ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടിയാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അവനെ വെടിവെച്ചു കൊണ്ടു ഒന്നും ഉണ്ടാ പാടില്ല അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ നറുക്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ആ ഒരു രംഗം ആ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് കരയിലേക്ക് കപ്പലെ നടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരയിൽ വെച്ച് കപ്പലിലിരിക്കുന്ന കുബേരപുത്രന്മാരുടെ ചെരുപ്പഴിച്ച് ആ ചെരുപ്പ് നക്കിത്തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ വരെ ആളുകളുണ്ട് അത്രക്ക് പണക്കാര അധികാരമുള്ള സ്വാധീനമുള്ള പണമുള്ള ഒരുപാട് സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളാണ് അത്ര മുഴുവനുള്ളത് പക്ഷേ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് പടച്ച തമ്പുരാൻ മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരെ പിടികൂടിയപ്പോ ക്യാപ്റ്റന്റെ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കടലാസിന്റെ തുമ്പിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കൈകൂപ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുബേരപുത്രന്മാരുടെ ചരിത്രം കുബേരപുത്രന്മാരുടെ ചിത്രം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം അല്ലെ ഒന്നുകൂടി എന്റെ ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ ഒന്നുകൂടി എന്റെ മകനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഒന്നുകൂടി എന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി എന്റെ പിഞ്ചോമനെ പൈതലിനെ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരവസരം കൂടി ഒരൊറ്റ അവസരം കൂടി ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ദർബാറിൽ കൂടി നിന്നിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുബേരപുത്രന്മാരെ ഓരോ കുബേരപുത്രന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തരങ്ങളിൽ അലതല്ലിയിരുന്ന വല്ലാത്തുരാഗ്രഹം ഒന്ന് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ അധീയമായ വചനത്തിന്റെ പ്രസക്തി എത്ര പണമുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല മക്കളെ എത്ര അധികാരവും എത്ര സ്വാധീനവും എത്ര ശക്തിയും ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല പടച്ച തമ്പുരാൻ പടച്ച തമ്പുരാൻ മരണത്തിനൊരു അവധി കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവധിയിൽ നിന്ന് തെല്ലിട ഒരു നിമിഷം നീട്ടിത്തരാൻ ലോകത്ത് അതിസങ്കീർണമായ മെഡിക്കൽ സംവിധാനമുള്ള ആശുപത്രിക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല അതിസങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളല്ല കപ്പലിന് പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ സംഭവത്തോടുകൂടി നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണു തുറന്നു പക്ഷേ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ എപ്പോഴോ വീണ്ടും നാം കണ്ണടച്ചു വീണ്ടും നാം കണ്ണടച്ചു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മംഗുല മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന വിമാനാപകടം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന വിമാനാപകടം ആ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ പുറത്ത് കാത്തുനിരുന്നിരുന്ന ആളുകളുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഗൾഫിൽ പോയി വരുന്ന തന്റെ മകനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ടാകും ആദ്യമായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന തന്റെ മകനെ കാണുമ്പോ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പൊന്നാര ഉമ്മ 
കന്നിപ്പോക്കുപോയി ആദ്യമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ പ്രിയതമ ജനിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ തന്റെ ഉപ്പാനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി തന്റെ പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പിഞ്ചോമനെ പൈതലിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ആകാംക്ഷ ഇവരെ മുഴുവനും എതിരേറ്റത് എന്താണ് ഇവർക്ക് മുഴുവനും കാണേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശരീരം അല്ലെ ഭർത്താവിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശരീരം മകന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വന്ന ഉമ്മ വർഷങ്ങളായി ഗൾഫിലെ കുബൂസും തൈരും മാത്രം കഴിച്ച് ഉണങ്ങി മെലിഞ്ഞു വരുന്ന തന്റെ മകന്റെ വായിലേക്ക് നാടിന്റെ രുചി വെച്ചു നീട്ടാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയ പഴംപൊരി ആ ഉമ്മ നെഞ്ചോട് തേർത്തു പിടിച്ച് കരയുന്ന ചിത്രം മീഡിയയിലൂടെ മനുഷ്യർ മുഴുവനും കണ്ടു അല്ലെ ലോകം മുഴുവനും കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കുതിച്ചു നിന്നിരുന്ന പിഞ്ചോമന പൈതലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചോരയും ചെലവും പുറത്തെ കുലിച്ചു വരുന്ന ശബായ പോലെയായ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ട് പേടിച്ച് കരയുന്ന നൂറുകണക്കിന് പത്ത് കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിത്രം കണ്ടു ലോകം മുഴുവൻ അല്ലെ ആദ്യമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയ തന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്ന കോലം കണ്ട് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണ് ഭാര്യയെയും ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടു അല്ലെ അത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ലോകം ഇന്ന് വരെ മരണത്തിന് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്താണ് മരണം മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക ഇനി എപ്പോഴാണ് നാം നന്നാകുക മരണത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥ എത്ര നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടു റോഡിന്റെ റോഡപകടത്തിൽ പല പകുതി മുറിഞ്ഞുപോയി പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രത്യേക ലായനികളും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വിയർപ്പുകളും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മണങ്ങളും അവൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും എത്ര തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ ഭയാനകത ഓർക്കാൻ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ ഒരു ഭീതിയോടെ അല്ലാതെ അത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം ഷോർണോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ ട്രെയിനിന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയം കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ഒരു പെൺകുട്ടി ഏകദേശം പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടിക്കയറി ഓടിക്കയറി കയറുന്ന കയറ്റത്തിനിടയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് ഓടിക്കയറി കയറുന്ന കയറ്റത്തിനിടയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കാല് സ്ലിപ്പായി താഴേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് പോണു സങ്കോചിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ടയറുകൾക്കിടയിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സങ്കോചിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിന്റെ ഇടയിൽ തല കുടുങ്ങി പെൺകുട്ടിയുടെ തല കുടുങ്ങി ട്രെയിനൊന്ന് മുന്നോട്ടെടുത്താൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ തല വേറെയാകും ഉടല് വേറെയാകും പിന്നോട്ടെടുത്താലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ഈ പെൺകുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പടക്കുകയാണ് പെടയാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഡോക്ടറുണ്ട് എഞ്ചിനീയറുണ്ട് വിശുഖരന്മാരുണ്ട് വിശാരതന്മാരുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട് എം എൽ എമാരുണ്ട് അധികാരികളുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ട് കവികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കാൻ ഈ പെൺകുട്ടി ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അവിടെ കിടന്ന് പടച്ചു പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് മരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കാഷ്ടിക്കുകയും മോത്രിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മാഭിമാനമുള്ള അന്തസ്സുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള തറവാടിത്വമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുവെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ അതുപോലും മരന്നു പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കാഷ്ടിക്കുക 
കൊടുക്കുകയും ഊദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അത് ഈ ലോകത്ത് പിറന്ന വീണ ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കേണ്ട മരണം അത് ഈ ലോകത്ത് പിറന്ന വീണ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ട മരണം സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷയില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷയില്ല അടച്ചതം പുരാൻ ഖുർഹാനിലൂടെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മരണം വന്നെത്തുകയെന്ന് ആർക്കും തന്നെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല ആർക്കും തന്നെ പഠിച്ചതം വരാൻ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക ജീവജ്ഞമായി കിടക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്തായിരിക്കും എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റികളും നശിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തസ്സും മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാ ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഇല്ലാതെയാകുന്ന എല്ലാ പ്രൗഢിയും അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മാഭിമാനങ്ങളും ഏതൊരു മരണത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് അടിയറവെക്കുന്നത് ആ മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ സഹോദരങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ആ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അധികരിപ്പിക്കണേ അതുമാത്രമേ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാൻ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ അതുമാത്രമേ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കുവാനുള്ള വഴി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോക്കോടുകൂടി അടിക്കാല് മുതൽ മുടിവരെ തുളച്ചു കയറുന്ന ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തോടു കൂടി എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ആ വാർത്ത സ്വീകരിക്കും അവരൊരുപാട് കരയും ഒരുപാട് കരയും അവസാനം അവരെന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി കാത്തു നിൽക്കും അങ്ങനെ എന്റെ മയ്യത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ പടിവാതിൽ കടന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ സെന്റർ ഹാളിൽ ആളുകൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പ്രദർശനത്തിന് വെക്കും അവസാനം എന്റെ പൊന്നു പിതാവ് എന്റെ പൊന്നു മാതാവ് ചോദിക്കും മയ്യത്തെടുക്കുന്നില്ലേ കുളിപ്പിക്കാൻ മയ്യത്തെടുക്കുന്നില്ലേ കുളിപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ മോനെ എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ മരിച്ചതിന്റെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉനയിച്ചെന്നല്ല മോനെന്നല്ല പിന്നെ എന്താ മയ്യത്തുന്നാണ് മയ്യത്തിന്നാണ് എന്താണ് മയ്യത്തിന്റെ മലയാളം എന്താണ് മയ്യത്തിന്റെ തരന്താണ് മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം ശവം അല്ലെ ശവം അതാണ് എനിക്കുള്ള പേര് ഞാൻ എത്ര തന്നെ പ്രൗഢിയുള്ളവനായാലും എത്ര തന്നെ പ്രശസ്തിയുള്ളവനായാലും എത്ര തന്നെ കഴിവുള്ളവനായാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പോലും എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് മയ്യത്ത് എന്നാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മയ്യത്ത് എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം അല്ലെ യശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ധുതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എന്നോട് പള്ളിയിലെ മൂലക്കിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാം കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുക പള്ളിയിൽ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് കിസ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കാക്ക പറ്റൂല എന്റെ ഭാര്യ ഒറ്റക്കാണ് അവൾക്ക് ഇരുട്ട് പേടിയാണ് രാത്രി ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതേ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്റെ ഭാര്യ മരണമടഞ്ഞു യശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടേക്ക് നടന്നു പോകും യശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടേക്ക് നടന്നു പോകും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നാട്ടിൻ പുറത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ടൈൽ സുട്ടിച്ച ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു പോയ ഞാൻ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ അടിയിൽ പകൽ സമയത്ത് പോലും ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലാൻ പേടിക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോകുമോ അല്ല എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോകുമോ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ആറടി മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ചിത്രമുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് കൂട്ടുകിടക്കാൻ ലോകത്തെ എത്ര സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവും തയ്യാറാകാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം അല്ലെ സ്നേഹം മുഴുവനും മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന മരണം സ്നേഹവും വാ
വിഷമിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ പരിപാടി ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മുതൽക്കൂപ്പ് മാത്രമാണ് ആരും ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ഒരാളും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരോ പ്രഭാഷകരോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വല്ലാഹി സത്യം വല്ലാഹി സത്യം വല്ലാഹി സത്യം ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ പഠിച്ചവനോട് പറയണം പഠിച്ചവനെ ശിർക്കിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ശിർക്കിന്റെ കൂടാരത്തിൽ സ്മൃതിയടഞ്ഞിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വെളിയങ്കോട് പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളോട് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബെ കേൾക്കാത്തത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല എന്ന ഒരൊറ്റ ഉദരന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇബ്രാഹിമിമില്ലത്തി എന്നുള്ളത് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്ത് അതിന്റെ എ ബി സി ഡി തൗഹീദാണ് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തൗഹീദാണ് തൗഹീദില്ലാതെ ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തില്ല ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തില്ലാത്ത ഒരു തൗഹീദുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുലയെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം അവൻ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമുള്ളവനാണ് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് വാത്സല്യമുള്ളവനാണ് ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കുറച്ച് യുദ്ധത്തടവുകാരെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തടവുകാരെ പ്രവാചകനും സഹാബത്തും ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്താണ് ആ സ്ത്രീ അലറിക്കറിയുന്നതെന്ന് പ്രവാചകനും സഹാബത്തും ചെവി കൂർപ്പിച്ച് കേട്ടു കേട്ടു നോക്കി അപ്പോ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യാ വലതി യാ വലതി അയിന എന്റെ മോനെ എവിടെയാണ് നീ എവിടെയാണ് നീ യുദ്ധത്തിന്റെ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ ആ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ മകനെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ യുദ്ധത്തടവുകാർക്കിടയിലൂടെ മകനെയും തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് സ്ത്രീ പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല ഒരുപാട് തെരഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ ബോധം കെട്ടുകൂടു ബോധം ഉണർന്ന ഉടനെ വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ എന്റെ മകൻ എവിടെ എന്റെ മകൻ വീണ്ടും ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു കിട്ടിയില്ല വീണ്ടും ബോധരഹിതയായി വീണു വീണ്ടും ബോധം തെളിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു ബോധരഹിതയായി വീണു അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 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 മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണ് അവസാനം നിരാശയായി ആ യുദ്ധത്തറവുകാർക്കിടയിൽ ഒരു മൂലയിൽ കൈകൾ മുട്ടോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ കുഞ്ഞ് ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് ഓടി വന്നു ഉമ്മ എന്ന സഞ്ചാര വാക്കുമായി അവരുടെ കുഞ്ഞ് ഓടി വന്നു അവർക്ക് തന്റെ കണ്ണിനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റു തന്റെ മകനെ വാരിയെടുത്തു അവന്റെ കവളത്തേക്കും അവന്റെ നെറ്റിയിലേക്കും അവന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കും തുരുതുര ഉമ്മ വെച്ചു ഒരുപാട് നേരം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒരുപാട് നേരം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് താൻ വിചാരിച്ച തന്റെ പിഞ്ചോമനെ പൈതലിനെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ വികാരം എത്രകാലം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുകയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മാതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സുഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു അനുജരന്മാരെ ഈ മാതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തീയിലെ കെറിഞ്ഞു കളയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സുഹാബികൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രവാചകരെ ഒരിക്കലുമില്ല ആ മാതാവിന്റെ ചുണ്ടന് ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ജീവന്റെ ചൈതന്യം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ വായപ്പെടാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല പ്രവാചകരെ എന്ന് സഹാബികൾ മുഴുവനും ഒരുപോലെ മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പത്രത്തിന്റെ താലുകളിൽ മഹനീയമായ ഹൃദയഹാരിയായ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുകയുണ്ടായി എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് ഏതോ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ച് ആ കെട്ടിടം മുഴുവൻ കത്തി നശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പിഞ്ചോമന പൈതലിനെ വലത് കൈയിലേക്ക് എടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനൻപാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കറുത്ത സ്ത്രീയായ ഒരു അമ്മ അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധനിക്കുന്ന സമയമേതാ അതിന് ഏറ്റവും സഹിക്കാൻ 
കാണാൻ കഴിയാത്ത വേദന ഏത് തുലികൾ കത്തിയരിയുന്ന സമയത്ത് ആ തുലിക്കിടയിലുള്ള ചോരയും ചിലവും പുറത്തേക്ക് തീറ്റി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ശരീരം കത്തിത്തീരുന്ന സമയത്തും ആ മാതാവ് തന്റെ പിഞ്ചോമന പൈതലിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ട് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജനൽപാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ അവിടെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ആ ഉമ്മ തരുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പോറ്റമ്മമാരും ആയിരക്കണക്കിന് നേഴ്സുമാരും ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പരിചാരകർ വന്നാലും ഒരു ഉമ്മ ഒരു പ്രസവിച്ച ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് തുല്യമൊക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അത് സഹാബികൾക്കറിയാമായിരുന്നു പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രവാചകരെ അവരുടെ ചുണ്ട് അവരുടെ കൊക്കിനൊരു ശതമാനമെങ്കിലും ജീവൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല പ്രവാചകരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടിയാണ് അള്ളാഹു അവനെ അടിമയോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമല്ല എഴുപത് ഇരട്ടി എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി സ്നേഹമാണ് എന്നോട് എന്റെ റബ്ബിനുള്ളത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം കേവലം ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ലാഘവത്തോടെ കേൾക്കാതെ പഠിച്ചവന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് പുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമുക്ക് പറഞ്ഞതെന്നു അള്ളാഹുവിന് നൂറ് കാരുണ്യമുണ്ട് എത്ര കാരുണ്യം നൂറ് കാരുണ്യം ആ നൂറ് കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ കാരുണ്യം മാത്രമേ പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജിലും പോയി സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത വനാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രൂരയായ സിംഹം തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പരുന്തിന്റെ നീൽവട്ടം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിറകിനടിയിലേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തല്ലക്കോഴി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ആ ഒരൊറ്റ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആഴങ്ങളിൽ ആഴങ്ങളിൽ പുഴയുടെയും കടലിന്റെയും ആഴങ്ങളിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഭീമാകാരങ്ങളായ മത്സ്യങ്ങൾ ആ ഒരൊറ്റ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്തതാണ് ആ ഒരൊറ്റ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കോടാനുകോടി മാതാക്കളും പിതാക്കളും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കോടാനുകോടി ദൈവ വൈവിധ്യ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈദാത്യങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും അനുകമ്പയും പഠിച്ചതും പുരാനമെന്ന നൂറ് കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരുണ്യം ഈ ലോകത്തേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ആ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ശതകോടി പരകോടി സഹസ്രകോടി കരക്കിന് ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈകാത്യങ്ങളും ആ ഒരൊറ്റ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്തപ്പോ ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകനോട് പഠിച്ചതും പുരാനെ ഒരൊറ്റ കാരുണ്യത്തിന്റെ എത്രയോ അംശം പൂജ്യം 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 പോയിന്റ് എത്രയോ അംശം ചെറുതായി വരുന്ന ഒരു സ്നേഹം അത് ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുണ്ടായപ്പോ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യവും അളവും അനുഭവവും അതുല്യവുമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലയ്ക്ക് നമ്മോടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം എത്രയാ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം എത്രയാ അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപബന്ധിലനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരങ്ങളുയർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാനുണ്ടാകുന്ന മനോനില എന്താണെന്ന് പ്രവാചകൻ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതെന്നു വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതെന്നു എന്താ പടച്ചവനുണ്ടാകുന്നത് ആ സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഒട്ടകവുമായി മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചു മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലെത്തിയപ്പോ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നി അങ്ങനെ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ തണലിൽ അയാൾ കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഒട്ടകത്തെ കാണാനില്ല ഒട്ടകം അതിന്റെ വഴിക്ക് എവിടെയോ നടന്നു പോയി അയാൾ ബേജാറായി ഇനി മരിക്കുക മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ആരോരുമില്ലാതെ മരിക്കുക മാത്രമേ ഇനി രക്ഷയുള്ളൂ വേറൊരു രക്ഷയില്ല ഇനി എന്റെ മോനെ കാണാൻ സാധ്യല്ല ഇനി എന്റെ ഭാര്യനെ കാണാൻ സാധ്യല്ല ഇനി എന്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ സാധ്യല്ല ഇനി എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യല്ല അയാള് കരഞ്ഞ് ആർത്തു വിളിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ടി മലർന്നടിച്ചു വീണു എപ്പോഴും അയാൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങി വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോയി വീണ്ടും ഉണർന്നപ്പോ തന്റെ കാലിന്റെ അരികിൽ
അത്ര തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പഠിച്ചവന്റെ സ്നേഹം നോക്ക് പഠിച്ചവന്റെ കാരുണ്യം നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വാത്സല്യം നോക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരെ കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു ഉഷ്ടാതെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകളെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ ഉസ്താ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോ ചെലുത്താൻ അവർ നിനക്ക് എന്ത് പശ്ചാത്താപം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളെ കൊന്ന് നൂറുകണക്കിന് മക്കളെ അനാഥരാക്കി നൂറുകണക്കിന് ഭാര്യമാരെ വിധവന്മാരാക്കി നൂറുകണക്കിന് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ച് അവസാനം നാണവും മാനവും മയാകുമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നതെന്നുകൊണ്ട് പശ്ചാത്താപം വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അരയിൽ നിന്ന് വാളുരിയെടുത്ത ആ ഉസ്താദിനെയും കൊന്നു പറഞ്ഞു നൂറ് തികച്ചു നൂറ് തികച്ചു അയാൾ വീണ്ടും തമ്മാരിത്തത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയി ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും പശ്ചാത്താപം തോന്നി മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അയാൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താവെ നൂറ് പേരെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് പേരെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പശ്ചാത്താപം ലഭിക്കുമോ ഉസ്താവെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പണ്ഡിതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ട് മോനെ നിനക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ട് നീ നിന്റെ നാടിൽ നിന്ന് അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന നിന്റെ നാടിൽ നിന്ന് നീ പലായനം ചെയ്യുക സദ്ഭുക്തരായ ജനങ്ങൾ നീ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് നീ പലായനം ചെയ്യുക നിനക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകി അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ നാടും വീടും കുടുംബവും സമ്പത്തും സമ്പാദ്യവും മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് സദ്വൃദ്ധരായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ അവധി നിശ്ചയിച്ചത് ആ യാത്രാ മധ്യേ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളും അലാബിന്റെ മലക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഹിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ തർക്കമായി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഇയാള് പശ്ചാത്തപിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാം അലാബിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇയാള് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടില്ല ഇയാള് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പരസ്പരം തർക്കമായി അവിടെയാണ് പഠിച്ച നടപടുന്നത് അള്ളാഹു ഇടപെട്ടു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവൻ ഏത് നാട്ടിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഏത് പ്രദേശത്തേക്കാണ് അവൻ കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അവൻ ആദ്യം ജീവിച്ച വൃത്തികെട്ട നാട്ടിലേക്കാണോ അല്ല അവൻ പോകാൻ പോകുന്ന സദ്വൃത്തരായ ജനങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കാണോ അവൻ കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഒരൊറ്റ ചാൻ മാത്രം ഒരൊറ്റ ചാൻ മാത്രം സദ്വൃത്തരായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലേക്ക് അടുത്തത് കാരണം സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നൂറുപേരെ കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറുപേരെ കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇനി ഞാൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമോ മരണമോ അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇത്രയും സമയം പ്രസംഗിച്ചത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇത്രയും വാത്സല്യമുള്ള പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവും സ്നേഹവും അനുകമ്പയുമുള്ള പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒരൊറ്റ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം കണിശമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം കണിശമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ തെറ്റ് അറിയോ ആ തെറ്റേതാണെന്ന് അറിയോ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ല പുറത്തു വരും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ പുറത്തു തരും ഒന്നൊഴികെ ഒന്നൊഴികെ ഏതാ തെറ്റേതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഷിർക്ക് അല്ലെ അല്ലെ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ പൊറുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു കൊടുത്തു തരും ഷിർക്കിന്റെ എടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവൻ മാറ്റിവെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ വാത്സല്യം അവൻ മാറ്റിവെച്ചു സൂറത്ത് നിസാഹിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ അത് നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാരുണ്യത്തിന്റെ അധ്യായമല്ല അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയല്ല അത് പിന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ത് പാപം ചെയ്താലും പടച്ച തമ്പുരാൻ പുറത്തു കൊടുക്കും
അവന് മാത്രം നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയാൽ അവനോട് മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ട കണ്ണുനീര ഉമരകാലീമം തങ്ങളെടുത്ത് എടുത്തു പോയി സമർപ്പിച്ചാൽ മുനമ്പത്ത് ജീവിയുടെ എടുത്തു പോയി പറഞ്ഞാൽ അതിന് പശ്ചാത്താപമില്ല മുസ്ലിമേ അതിന് മാപ്പില്ല മുസ്ലിമേ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമില്ല മുസ്ലിമേ ഏതേത് തെറ്റുകൾ നീ ചെയ്താലും ഏതേത് പാപങ്ങൾ നീ ചെയ്താലും ഏതേത് ദോഷങ്ങൾ നീ ചെയ്താലും പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ തീക്കനൽ നിന്റെ ഹൃദയത്ത് പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാ പുറത്തു തരണേ നാദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ വചനം അവൻ ഒരിക്കലും തല്ലിക്കളയുകയില്ല പക്ഷേ നിനക്ക് വേദന വരുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മകൻ മരിച്ച സമയത്ത് നീ കടം കൊണ്ടുപോടിയ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് മുനമ്പത്ത് ബി വിചാരത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ട് നീ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങാനും പശ്ചാത്തലിക്കാതെ നീ മരിച്ചു പോയാൽ മുസ്ലിമേ എന്നേക്കുമായുള്ള നിരകമാണ് നിന്റെ വാസസ്ഥലം അവിടെ നിനക്ക് പശ്ചാത്താപമില്ല അവിടെ നിനക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമില്ല ആരാണ് റബ്ബ് ഖുർആാനിന്റെ താളുകളിലൂടെ പഠിച്ചതും പുരാൻ ആരാണ് അവനെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നില്ലേ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ പ്രവാചകരെ എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ കുറിച്ച് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക പ്രവാചകരെ ഞാൻ വളരെയധികം മടുത്തവനാണ് ഞാനതിന്റെ കണ്ടു നാടിയേക്കാൾ അടുത്തവനാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അറയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബെഡിന്റെ പുറത്തു കിടന്നുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഞാന് വേദന കൊണ്ട് കരയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന എന്റെ മാതാ ാവിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് എന്റെ ശബ്ദം കടന്നെത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഏഴാകാശങ്ങളുടെ അനന്തത കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ സമിതത്തിലേക്കാണോ എന്റെ വിളി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ അരുഷന്റെ സമിതത്തിലേക്കാണോ എന്റെ വിളി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ കണ്ടതാടിയേക്കാൾ അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോ ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ എന്തിനാണ് ഔരിയാക്കളുടെ ജാരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് മക്കുമറകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് നിന്റെ സങ്കടം പറയുന്നത് നിന്റെ ദുഃഖം പറയുന്നത് നിന്റെ പ്രയാസം പറയുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അണ്ടകടാഹങ്ങളെ വിധാനിച്ച ബ്രഹ്മാണ്ടകടാഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തമോഗത്വങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്ഷീരപഥത്തെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഗാലക്സികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിന്യനുമനുപമനുമായ പടച്ച തമ്പുരാൻ നിന്റെ കണ്ടനാടിയേക്കാൾ അടുത്തുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അജ്മീർ ദർഗയിലേക്ക് പോയി ജിയൊരു പാപ്പയുടെ അടുത്ത് പോയി സങ്കടം പറയാൻ മാത്രം ആരുടെ മുന്നിലാണ് മുസ്ലിമേ നീ നിന്റെ ബുദ്ധിപണയം വെച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ പൊന്നുമക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണിത് അദൃശ്യത്തിന്റെ താക്കോലത പുടച്ചതും പുരാന്റെ കയ്യില നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെരിപ്പോടുരയുന്ന വേദനയുണ്ടല്ലോ കത്തിയാളെന്ന നിന്റെ വികാരമുണ്ടല്ല വിഷമമുണ്ടല്ലോ അത് കാണാൻ മൊഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല മമ്പറത്ത് തങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഉമർഹാലിക്ക് സാധ്യമല്ല മുരമ്പത്ത് ജീവിക്ക് സാധ്യമല്ല പിന്നെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകത്ത് നിന്ന് കത്തിയമരുന്ന നിന്റെ വേദന കാണാൻ ഏഴാകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അരശിന്റെ മുന്നിൽ ഉപവിഷ്ടനായി ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പടച്ച തമ്പുരാന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തേ കാരണം അത് ഖുർആാനിന്റെ നസ്സാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശമാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ പാഠമാണ് അദൃശ്യത്തിന്റെ താക്കോല് നിഗൂഢതയുടെ താക്കോല് അത് പടച്ച ാണ് അത് ആർക്കുമതും ഭഗവത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാ പടച്ച തമ്പുരാന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാ അല്ലയല്ലാതെ അദൃശ്യമറിയുന്നവരായി ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരുമില്ല മുസ്ലിമേ അങ്ങനെ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ നീ കാസുറാകെ 
ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നീ മുഷിരിക്കാതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നേക്കുമായി നരകത്തിന്റെ പാതാളത്തിൽ തന്നെ ആവദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് പൊന്നുമോനേത് ലോകത്ത് ജനിച്ച് മരിച്ചു പോയ കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹു സുബാനന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് വിളിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇടത്തേക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത മലക്കുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത മലക്കുകൾക്ക് അന്നപാനീയ ബോധനമില്ലാത്ത മലക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി മൂരിക്കുട്ടിയെ അറുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാം ആ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാമിന് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമോ നിന്റെ ബുദ്ധിയൊന്ന് ഉപയോഗിക്ക നിന്റെ ബുദ്ധിയൊന്ന് ഉപയോഗിക്ക് ആലോചിക്ക ആ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാമിന് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലക്കുകൾക്ക് മോരിക്കുട്ടിയെ അറുത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാമിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന് അദൃശ്യമറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഖലീലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാമിന് ഇല്ലാത്തൊരു കഴിവാണോ ഉമരുകാലിക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുനമ്പത്ത് വീരിക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹിയുദ്ദീൻ ശൈഹ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മമ്പരത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പതിരിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്ത് വസ്സലാമിന് പടക്കവം നൽകിയ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ തരന്താഴ്ത്തുകയല്ലേ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് മക്കളുടെ പിതാവായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാം അവസാനത്തെ പുത്രനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിന് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയുണ്ടായി വല്ലാതെ കൊഞ്ചിക്കുകയും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അസൂയ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട മറ്റു പത്ത് മക്കളും കൂടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിനെ കൊട്ടക്കിണത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു യാത്രാ സംഘം കടന്നു പോയപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിനെ കൊട്ടക്കിണത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ തിരുവോരങ്ങളിൽ അടിവച്ചന്ത കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ിയുടെ പൊന്നോമന പുത്രനെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമ കച്ചവട ചന്തയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിച്ചപ്പോ ഇനി ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ തന്റെ പൊന്നുമോണം കാണാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന യാക്കോബിനബി അലൈഹിത്തലാത്ത് വസ്സലാമിന് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളില് അടിവച്ചന്ത കച്ചവടത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പൊന്നോമന മകനത തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് അടിമയായി വിൽക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് യാക്കോബിനബി അലൈഹിത്തലാത്ത് വസ്സലാമെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നില്ലേ തന്റെ പിഞ്ചോമന പൈതലിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ യാക്കോബിനബി അലൈഹിത്തലാത്ത് വസ്സലാമിന് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവ് പടച്ചവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ യാക്കോബിനബി അലൈഹിത്തലാത്ത് വസ്സലാമിനില്ലാത്ത കഴിവാണോ ഉമർകാലിക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുനമ്പത്ത് വീരിക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദർശം നിങ്ങളെ മൃഗത്തിന്റെ കാലാകാലമായുള്ള പാതാളത്തിലേക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും എത്തിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം നിങ്ങളെ നടന്നു വരിക യഥാർത്ഥമായ തൗഹീദിന്റെ പാതയിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ സുന്നത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അഷറഫുൽ ഹൽക്കമത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സൃഷ്ടിയല്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സൃഷ്ടിയല്ലേ മുത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ചു ആ വേദനയുടെ കാരണമെന്താ ഒരു ജൂതപ്പെണ്ണ് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം പുരട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ലേ ആ വിഷം പുരട്ടി 
കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പടച്ചവൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അതറിയാതെ ഒരു പിടി ഭക്ഷിച്ചു പോയ പ്രവാചകൻ സെല്ലാഹുലൈക്ക് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല ആ പ്രവാചകനില്ലാത്ത കഴിവാണോ മുനമ്പത്ത് വീതിക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉമർഹാലിക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹിയദ്ദീൻ ശേഖനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് കൂട്ടരെ ഇത് നിജത്തിൽ നിന്ന് ആളെ വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമൈക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് അനുയായികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവരുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ വിവരമറിയാതെ അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന വിവരമറിയാതെ എന്റെ അനുയായികൾ മൂർച്ചയേറിയ വാളിന്റെ ഇരയാകുന്നതിന് വിവരമറിയാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എന്തേ കാരണം അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവ് പടച്ചവൻ പടച്ചവൻ പ്രവാചകന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് അദൃശ്യകാരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നെജതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ അനുയായികളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ പ്രവാചകന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ലേ പ്രവാചകന് തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നില്ലേ അല്ല അതറിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ അനുചരന്മാരെ കൊലപാതകത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തുവെന്നാണോ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആദർശമാ പ്രവാചകനില്ലാത്ത ആദർശമറിയാനും ായിത്തിക്കെട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവാചകന് അന്തസ് അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയല്ലേ ആ പ്രവാചകന് അറിയാത്ത അദൃശ്യ കാര്യങ്ങള് സത്യം പഠിച്ചതും വരാണ് സത്യം അത് മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖ് തങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല മുനമ്പത്ത് ദീപിക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല ഉമറുകാലിക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല മമ്പരത്ത് തങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല പതിരീങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല ഉഹുരീങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുടപൊട്ടുന്ന വേദന അറിയാൻ ഈ ലോകത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൊരേ ാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നിന്റെ അള്ളാ അതാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ലോകങ്ങളെ പഠിച്ച അള്ളാ അണ്ടകടാഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാ ബ്രഹ്മാണ്ടകടാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാ തമോഗർത്തങ്ങളെ പഠിച്ച അള്ളാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ മന്ത്രമറിയുന്ന അള്ളാ അവന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ആന്തോളനങ്ങൾ അറിയുന്ന അള്ളാ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പിന്റെ താളം തെറ്റുന്ന സമയത്ത് ഏഴാകാശങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് വിവരമറിയുന്ന അള്ളാ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെ പോരെ കരച്ചിലോ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെ പോരെ തേട്ടം ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെ പോരെ ആരാധന ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെ പോരെ കരച്ചിലോ ആ റബ്ബിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് മുനമ്പത്ത് ബീവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഉമർകാലിയുടെ അടുത്തേക്ക് അജ്മീറിലേക്ക് ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്ന മുസ്ലിമെ നിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ പ്രസംഗം നിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ പ്രഭാഷണം മറിച്ച് നരകത്തിന്റെ പാതാളത്തേക്കാണ് നീ നടന്നു പോകുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ തോളത്ത് തട്ടി പൊന്നനിജ പൊന്നമോനെ എന്ന സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വിളിയായിരുന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലെ ഇത്രയും അടുത്ത് പഠിച്ചവൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാ നമുക്ക് വേറെ ആള് സഹോദരൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ആകർഷം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇവർക്കൊന്നും ഈ പ്രവാചകന്മാർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കഴിവ് അബൂബക്ക സിദ്ദീഖിനില്ലാത്ത ഉമർ അലി അള്ളാഹുനില്ലാത്ത ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനില്ലാത്ത അലീർ അലി അള്ളാഹുനില്ലാത്ത പ്രവാചകനില്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു കഴിവ് ഞാൻ ഉമർ ഗാലിക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ മുനമ്പത്ത് വിധിക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്താണ് 
ഇബ്രാഹിം വില്ലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പുറത്താൻ സഹോദരങ്ങളെ വേണ്ട ആ അപകടം എന്തിനാൽ അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വേണ്ടാത്തരങ്ങളും കോപ്രായത്തരങ്ങളും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ജാരുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ജാറുണ്ട് ആ ജാറം കലണ്ടർ എന്നോ മറ്റോ പേരുള്ള ഒരു ഔലയുടെ ജാറം ആ ജാറം ജാരത്തിന്റെ അടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴികെ വരുന്ന സകല മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ചെന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സാമാന്യ ഉയരമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അരക്കടം വരും ആ കുഴി എങ്ങനെ മൂത്രച്ചോളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൗലിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ചെന്ന് വീഴുന്ന ഒരാളുടെ അരക്കടം വരുന്ന ഒരു കുഴി അവിടേക്ക് ഒരു മീഡിയ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അവിടെ മീഡിയ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മൂക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മീഡിയക്കാർ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മൂക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ കാണാൻ സാധിച്ച കാഴ്ച എന്താ അറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി തലയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി തലയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ശരീരത്ത് മുഴുവനും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ അത്ര മാത്രല്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്താ പറയോ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ വിശ്വാസം വരില്ല നേരിട്ട് കണ്ടതാ കണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ ഇന്നും ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് നേരിട്ട് വെള്ളം കോരി കുടിക്കുക ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നും മുത്രച്ചോളിയിൽ നിന്നും ഹൗലിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം കറുത്ത കളർ വെള്ളം കാണണം നിങ്ങളത് കറുത്ത കളർ വെള്ളം ആ വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ എന്നിട്ട് മീഡിയക്കാരെ ചോദിക്കുമ്പോ നാണവും മാനവും ഉളുപ്പുമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ ജനത മറുപടി പറയുന്നത് ഈ മിനി സംസം ഹേ അതാണത്ര വാരി കുടിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പോയി ഒരു ഔലിയുടെ ജാറം മടുത്തുണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം വെച്ച് മലിനജലം കോരി കുടിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് പറയാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ ഇതാണോ ഇബ്രാഹിമില്ല ഇതാണോ ഇബ്രാഹിമില്ല ഈ മനുഷ്യരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നിലത്തിലാ ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നിലത്തിലാ ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നിലത്തിലാ അതാണെന്നാ പറയാ എന്ത് മലിനജലം കുടിക്കുന്നതാകോ ഇബ്രാഹിം ഇല്ല ബോംബേല് ഏതോ കടലിന്റെ ഏതോ ഒരു കരയില് കടൽ വെള്ളത്തിൽ ഭയങ്കര മധുരം ഭയങ്കര മധുരം അങ്ങനെ അടുത്തേതോ ജാരണ്ട് അത്രേ ആളുകളൊക്കെ ചെന്ന് കുറാഫികൾ മൊത്തം ചെന്ന് അവിടുന്ന് വാരി കോരി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വന്നുകൊണ്ട് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ പി എസ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മാലിന്യം കൂടിയതാ വെള്ളത്തിന് മാലിന്യം കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പരസം നശിച്ച് മധുരായി മാറിയാണ് എന്താണ് ആളുകളാണ് കൂട്ടിയത് ഔലിയന്റെ കരാമത്ത് എന്നിട്ട് ആ മലിനജലം വയറ് നിറയെ കോരി കുടിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയും രണ്ടു മാസവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്ന് വെറുതെ സമയം ചെലവാക്കി ഇതും ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തിന്റെ പേരില്ല ഓരോ ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തുകാരന എന്റെ നാട്ടിലെ കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു ചാരണ്ട് ആ ചാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വെരളി ചാരണ്ട് വെരളിചാരം മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് മക്കെ മദീനയിൽ യുദ്ധ പദയുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം ഒരു വിരല് തെറിച്ചു കൂടുന്നത് അത്രേ അങ്ങോട്ട് എവിടെ ഏഷ്യയില് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തില് കണ്ണൂര് മാറ്റൂൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് തെറിച്ചു വീണത് അത്രേ ഒരു വിരല് ആ വിരലും കൊണ്ട് ജാറം പൊക്കി നടക്കുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ ജാറുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ രണ്ട് വിരല് ജാറം ഒരു വിരലിവിടെ തെറിച്ചപ്പോ രണ്ട് വിരൽ അപ്പുറം തെറിച്ചു എന്നിട്ട് ആ വിരലിന്റെ മുന്നിൽ ആ വിരല് ജാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ രാവും പകലുമില്ലാതെ കരഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കുന്നവനും ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തുകാരനാ അവനും പറയും ഞാനും ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തുകാരനാണെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഏതോ ഒരു രസികൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചത്രേ അപ്പൊ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അബൂജഹൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലേ അബൂജഹലിന്റെ വിരലാണെങ്കിലോ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയാൻ പറ്റോ സഹോദരങ്ങൾ ഇതെന്താ എവിടെയാണ് ബുദ്ധി പോയത് വിരൽ എന്താ പി എസ് എൽ വി സി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റാ നാസയും ഐ എസ് ആർ ഒയും തൊടുത്തു വിടുന്ന പി എസ് എൽ വി സി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് പോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ തെറിച്ചു വീണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വന്നുകൊണ്ട് വീണ് അവിടെ ചാരം പണിയാൻ എന്തൊരു വിട്ടിത്തമാണിത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഇബ്രാഹിം മില്ലത്ത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ഇബ്രാഹിം മില്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ നാണിക്കാനും ലജ
ജീർണതകൾ ഇനി എന്നോളം ഇല്ലാതെയാകുക അത് ഇല്ലാതെയാകാതെ നാം എത്ര പുരോഗതി നേടിയിട്ടും എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും എന്താണ് കാര്യം ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും വിശ്വാരതന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളും ചെന്നുകൊണ്ട് ധാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മയത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയി കരയുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദുരിതാവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടാതെ ഈ സമുദായം നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല ഈ സമുദായം നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ നന്നാവണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തിന്റെ പ്രസക്തി സഹോദരങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ കഥ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ കൗമ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക കൗമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതഭവനം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ കഥ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുട്ടിയുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരുപാട് നാളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തി നോക്കി കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവസാനം ആരോ ഉപദേശം കൊടുത്തു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഔലിയപ്പാപ്പുണ്ട് ഓനെ പോയി കണ്ടാൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് ഔലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഇതൊരു മാലക്കിതാ പാലക്കിതാവിലുള്ള കഥയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മാമമാരും വല്യമ്മമാരൊക്കെ ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം ചെല്ലുന്ന കഥ അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ അവിടേക്ക് ചെന്നു അവലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് അവലിനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പ എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല കുറെ നാളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഐ വി എഫും ഐ എഫ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി കുട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉപ്പാപ്പ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറച്ചോനെ ഒരു കുട്ടിനെ കൊടുക്കു പറച്ചോനെ ഒരു കുട്ടിനെ കൊടുക്കും എന്റെ അടുത്താണ് വന്നേക്കണേ തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുട്ടിനെ കൊടുക്കണം പറച്ചോൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഉപ്പാപ്പ ഒരു രക്ഷയില്ല ലൗഹുൽ മഹ്ഫുദ് കുട്ടി ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഔലിയപ്പാപ്പ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ കുട്ടിനെ കൊടുക്കേ അപ്പൊ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല കുട്ടിനെ കൊടുക്കൂല ലൗഹുൽ മഹ്ഫുദിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ ഔലിയപ്പാപ്പക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി എന്തറിയോ തലയിൽ നിന്ന് തലപ്പാവ് ഇങ്ങോട്ട് പൂരി എന്നിട്ട് ഒരറ്റ കയറാ തലയിൽ നിന്ന് തലപ്പാവ് ഒരു ഒരറ്റേറ അത് പ്രോപ്പോസിയറും സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറും മെസോസ്ഫിയറും മയണോസ്ഫിയറും എക്സോസ്ഫിയറും ബാലനിലം ബെൽറ്റും ആകാശം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും കീറ് കുറിച്ച് ലൗഹുൽ മഹ്ഫുദ് ചെന്ന് ആ വിധി അങ്ങോട്ട് മായിച്ച് അഡ്വേസ് ഡയറക്ഷനിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് അത് ക്യാച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഔലി ഒരു ചോദ്യം ഇനി കൊടുത്തൂടെ കുട്ടിനെ പറച്ചോ പറഞ്ഞു ഇനി കൊടുക്കാം ഇനി കൊടുക്കാം ലൗഹുൽ മഹ്ഫുദ് വിധി മാഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇനി കൊടുക്കണേന് എന്താ പ്രശ്നം ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉമ്മാമമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും പാടുന്ന പാടിപ്പടിച്ച കഥയാണ് ഹലേ ദുരന്തം ദുരന്തം ഈ സമുദായത്തെ എപ്പോഴോ എവിടുന്നോ പിടികൂടിയ ദുരന്തം മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു മൊയ്തി ഷേഖിന്റെ മുരീദിന്റെ റോഹ് പിടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മുരീദിന്റെ ഉമ്മ വന്ന് മൊയ്തി ഷേഖിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മോന്റെ റോഹ് പിടിച്ചോണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ മൊയ്തി ഷേഖ് പറന്നു പോയി മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ മലക്കുൽ മോത്ത് അന്നുള്ള റോഹത്തെ പിടിച്ചിങ്ങനെ കൊട്ടയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാണ് ആകാശത്തേക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മലക്കുൽ മോത്തെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ മുരീദിന്റെ റോഹ് നിന്നോട് ആരാ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ എന്റെ മുരീദല്ലേ മലക്കുൽ മോത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ റോഹ് ഞാൻ പഠിച്ച പഠിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് എന്നോട് ചോദിക്കണേ അപ്പൊ മൈതീഷേക്ക് വന്നു മര്യാദ കോന്റെ റോഹ് താലേക്ക് വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊട്ട മൊത്തം തട്ടിയിടും അപ്പൊ മലക്കുൽ മോത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വിടൂല ഞാൻ എന്തായാലും ആ റോഹ് വിടൂല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ മലക്കു മൈതീഷേക്ക് ഒരറ്റ തട്ടാണ് കൊട്ട അപ്പൊ അന്ന് പിടിച്ച റോഹ് മൊത്തം താഴ്ക്ക് പോയി അന്ന് പിടിച്ച റോഹ് മൊത്തം താഴ്ക്ക് പോയി അന്ന് മരിച്ച എല്ലാരും ജീവിച്ചത്രേ എന്നാലില്ല അന്ന് മരിച്ച എല്ലാരും ജീവിച്ചത്രേ ഇപ്പൊന്ന് ചിന്തിച്ചോക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി തല ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് മരിച്ച മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഹൊറർ സിനിമ ഇമാതിരി കഥകൾ പാടി പഠിച്ച് നമ്മുടെ സമുദായം ഒന്നും അല്ലാതായി പടച്ചവനിൽ നിന്ന് അകന്നു യഥാർത്ഥമായ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പിന്നെ ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കല്ലെറിയുക കൂക്ക് വിളിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക വഴി തടയുക വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുക തെറി വിളിക്കുക ഹീത്ത വിളിക്കുക ഇതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആദർശം അല്ലെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ട ജീവിതത്തിലെ ഏറെ സന്ദർഭം ഏതാ ഉമർബിനിൽ ഖത്താദറലിയല്ലാഹുവൻഹുവിന് തന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ സന്ദർഭം ഏതാ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മരണമല്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ അരയിൽ നിന്ന് വാളുവലി ചൂരിക്കൊണ്ട് ഉമർബിനിൽ ഖത്താദറലിയല്ലാഹുവൻഹ് പറയുകയാ ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രവാചകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ എന്റെ വാളിന്റെ ഇരയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീറ്റപ്പുലിയെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിരുന്ന ഉപർബനൽ ഖത്താബുറിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ മനസ്സിനെ അത്തരത്തിൽ ആക്കി അതെന്താണെന്നറിയുമോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്താണെന്നറിയുമോ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ ഉമർബനൽ ഖത്താബ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ നിവിതരാഘോഷം കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ആ ഉമർബനൽ ഖത്താബുറിയല്ലാഹുവൻഹുവിനേക്കാൾ സ്നേഹം എനിക്ക് പ്രവാചകനുണ്ട് പ്രവാചകനോടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആണത്തമുള്ള പറയാൻ സങ്കോച്ചമുള്ള ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഒരു മുസ്ലിമും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടമെങ്കിലോ എന്തിന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയതമയായ ഐഷാഹു എന്ന പ്രവാചകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ജീവിച്ചില്ലേ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നബിദിനം ആഘോഷിച്ചതായി കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്റെ കാരണം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്വയിക്ക് പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമില്ലേ പ്രവാചകനോട് വാത്സല്യമില്ലേ പ്രവാചകനോട് കാരുണ്യമില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം പിന്നെ നീ മുസ്ലിമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരാളും വിശ്വസിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇക്കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം ഇബ്രാഹിം ഈ മില്ലത്തിലില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം നബിദിനാഘോഷം എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാട്ടിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലമായി തകർന്നടിഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ്സാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വൈവിധ്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിത്യാവോച്ചലതയാണ് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതോരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് അതോരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനും ഷിർക്കിനും എതിരെ പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് തിരിച്ചടിക്കലല്ല തിരിച്ചടിക്കലല്ല പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയാണ് അതെല്ലാ സഹാബികളും പ്രവാചകന്മാരും വയ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുദ്ദാല ഖുർആാനിലൂടെ ചോദിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റേ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച യാതനയും വേദനയും അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ പടി കടന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അൽ അമീനെന്ന് മാത്രം വിളിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ബനു ഹാഷിമിന്റെ മക്കളെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ദിവസം ലാത്തയല്ലടോ ഉസ്സയല്ലടോ മനാസയല്ലടോ ഹബലയല്ലടോ ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച കറുത്തവനെയും വെളുത്തവനെയും സൃഷ്ടിച്ച ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും സിഖുകാരനെയും ജൂതമതക്കാരനെയും ജൈനമതക്കാരനെയും പാശ്ചിമതക്കാരനെയും മതമുള്ളവനെയും മതമില്ലാത്തവനെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ പടച്ചതം പുരാന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ആരാധന പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മക്കയിൽ വെച്ചങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ അതുവരെ പ്രവാചകനെ അല്ല നീനെന്ന് മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കാ മുഷിക്കുകൾ അന്ന് തൊട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കള്ള എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കള്ളവാദി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കല്ലുകൾ പാഞ്ഞു വരികയാ പ്രവാചകനെ കൂക്കു വിളിക്കുകയാണ് ബഹിഷ്കരണങ്ങളും അക്രമങ്ങളും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ താൽസിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത സമയം എന്താണോ മക്കയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി പീഡനം അതാ തായിഫിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് വാർ നലിക്കുന്ന ചോരയുമായി വിയർത്തലിക്കുന്ന ശരീരവുമായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകളുമായി നിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളുമായി നിറയാർന്ന കരങ്ങളുമായി ഫലം പോയ കാലുകളുമായി ഏതോ ഒരു ചൂതന്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏങ്ങി ഏങ്ങിക്കരയുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലൈഹു വസ്ല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ട് മാലാകമായി ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ പ്രവാചകരെ താങ്കളൊരു സമ്മതം മൂളിയാൽ താങ്കളുടെ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയാൽ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ 
താങ്കളെ അക്രമി ചെയ്യി ജനത താങ്കളെ കൂക്കുവിളി ചെയ്യി ജനത താങ്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ച ഈ ജനത വൈഫിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ മലകളെ കണ്ടോ പ്രവാചകരെ ആ മലകൾക്കിടയിലിട്ട് ചതച്ചുകളെയാം പ്രവാചകരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ തിരുനാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ ഒരു ഭജനമുണ്ട് മുസ്ലിമേ അല്ലാഹും മാപ്പ് നൽകണേ അല്ല അവരറിവില്ലാത്തവരാണ് തമ്പുരാനെ അവര് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് നാഥ അത് തന്നെയാണ് ഒരു മുജാഹിദിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് മുതിർന്നു വീണ്ടത് ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ മുനമ്പത്ത് ദിവിയുടെ ജാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർകാലിയുടെ ജാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കല്ലുകൾ പാഞ്ഞു വരാം മുട്ടയേറുകൾ പാഞ്ഞു വരാം കൂക്കുവിളികൾ പാഞ്ഞു വരാം പക്ഷേ ആ സമയത്തും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീയേണ്ട വചനമെന്താ അല്ലാഹുന്നായി എറിയുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ നാദായി കൂക്ക് വിളിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ നാദായി പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ നാദായി അപഹസിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യന്മല മടക്കുകളെ രോമാഞ്ചമണിയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ഇതാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നാമന മാതൃക തന്നെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് ആരാണ് ബിലാല് പുനർവാഹാഹു അൻവു നീഗ്രോ വംശജനായിരുന്ന ഒരു അടിമ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാതെ നാളെയെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഇന്നിന്റെ അവകാശബോധങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ അറേബ്യൻ മണ്ണിന്റെ മരുഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ആരടി മണ്ണിന്റെ അവകാശി മാത്രമായി കൊണ്ട് മൃതിയടഞ്ഞു പോകുമായിരുന്ന ബിലാല് പുനർവാഹാർ അലിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നാരാ ലോകത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഉഴന്നു നിൽക്കുന്ന കോടാന് കോടി പള്ളിമിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന ശഹാദത്തുകളിൽ ഉയരുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൽ എഞ്ചിനീയർ അടങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ അടങ്ങുന്ന ഐ എ എസ്കാർ അടങ്ങുന്ന ഐ പി എസ്കാർ അടങ്ങുന്ന വിശാരതന്മാരടങ്ങുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരടങ്ങുന്ന കവികളടങ്ങുന്ന കോടാന് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന രോമാഞ്ചജന്യമായ വികാരമാണെന്ന് ബിലാല് പുനരമാഹാറലിയല്ലാഹുവാൻ ആ ബിലാല് സഹിച്ച വേദനയുണ്ടല്ലോ ആ ബിലാല് സഹിച്ച യാതനയുണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതുല്യമാണ് അനുപമമാണ് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയുടെ മണൽ തരികളിൽ മലർത്തിക്കിടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ കയറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ രണ്ട് ശക്തരായ ഒട്ടകങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ട് വിപരീത ദിശയിലേക്ക് നയിച്ച് ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് തുരുതുരാടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയെ വിളിക്കടാ ഉസ്തയെ വിളിക്കടാ മനാത്തെ വിളിക്കടാ ഹബിലെ വിളിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ബിലാലിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന വീണ വചനമെന്താ അല്ല അല്ലാതെ മറ്റൊരാരാധനില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണോ ആനാഥനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തരെ ആരാധിക്കാൻ ബിലാലിന്റെ ശരീരത്തെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി കൊന്നുകളഞ്ഞാലും തയ്യാറാകുകയില്ല എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ബിലാല് പുനരമാഹാറലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ ധീരതയിൽ നിതാ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണില് മണിക്കു കേരളത്തിന്റെ മണ്ണില് കിലോമീറ്ററുകൾ കടന്നുകൊണ്ട് വന്നെത്തി അലാഹയുടെ ശബ്ദം ക്യാമത്ത് നാളുവരെ മുടങ്ങണം എത്ര തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര തന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ പ്രബോധന രംഗത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും തയ്യാറാകരുത് ഒരുപടിയാകണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അതിനുവേണ്ടിയാകണം നമ്മുടെ പ്രയത്നം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിമി നിലത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇബ്രാഹിമി നിലത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രബോധനം എന്നുള്ളത് എല്ലാ മുസ്ലിമുകളുടെയും ബാധ്യതയാണ് എല്ലാ മുസ്ലിമുകളുടെയും ബാധ്യതയാണ് അല്ലേ ഭവിഷ്യൽ പുരാണം വരെ ഭവിഷ്യൽ പുരാണം വരെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായിക്കൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ലിംഗച്ഛേദിഷികാഹീനസ്മശുദാനിസദൂഷകാ 
ಪ್ರಸ್ಮಾಲ್ ಮುಸಲ ಬಂದೋ ಜಾದಯೋ ಧರ್ಮ ದೋಷಗ ಇದಿ ಪೈಶಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಿಯಾಗ್ರದ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಂಗಳ್ಕಪ್ಪುರತ್ತೆ ಕಡನ್ನ ವರಾನಿರಿಕನ್ನ ಮುಸಲಿಂ ಸಮುದಾಯತ್ತೆ ಕುರುಚ ಭವಿಷ್ಯಲ್ ಪುರಾಣಂ ನಡತ್ತಿಯ ಪ್ರವಜನಂ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ نِنْغَلِ الْنُنْدَرُ سَمُدَائَ مُنْدَا غَتْتِ عَدَرْمَنْ غَانُمْ كَيْبِلِتْشُ وَنْدَ عَرِدَدَا يَنَّ پَرَيَانِ لَا تْرَانِ يَلَّ شَنْغُوْتَ مُلَّ عُرِبَتَّمْ سَمُدَائَ نِنْغَلِ الْنُنْدَا غَتْتِ يَنَّ ಮೂನರುಕ್ಕಗಳ್ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹಸಮವರ್ತದಾಗ್ರೇ ಏದರು ದೈವಮಾನೋ ಅಂಡಗಡಾ ಹಂಗಲ ಶುತ್ತಿಚಲು ಏದರು ದೈವಮಾನೋ ಆತ್ಮಾವಿನ ಬಲಂ ನಲಗಿಯದು ಏದರು ದೈವಮಾನೋ ಸೂರ್ಯ ಜಂದ್ರಾದಿಗಳ ಪಡಚದು ಏದರು ದೈವಮಾನೋ ಮುಂದಾಕಿಯದು ಬೈಬಲಂ ಬರೆಯುವುದು ಅದು ತನ್ನೆಯಾನ ಕುರಾನಂ ಬರೆಯುವುದು ಎಂದ ಶಬ್ದಂ ಶಿಕ್ಷಣವರುಡೆ ಕೂಟತಿ ಅಮುಸ್ಲಿಂಗಳಾಯ ಆಳುಗಳೆಂದೆಂಗಿಲ್ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಪರಣ್ಯಾಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿಂಗಳಡೆ ದೈವಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಅರಬಿ ಪದತ್ತಿಂದ ಅರ್ಥಂ ದೈವಂ ಎಂದಾನ ಈಶ್ವರಂ ಎಂದಾನ ಒರಾಲ ದೈವಮೇ ಎನಿಕ್ ಪಾವಂ ಬರುತ್ತು ದರನೆ ಎಂದ ಪರಣ್ಯಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಎನಿಕ್ ಪಾವಂ ಬರುತ್ತು ದರನೆ ಎಂದ ಪರಣ್ಯದ ಬೋಲೆ ತನ್ನೆಯಾನ ಆರಾನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೆಯು ನಿನ್ನೆಯು ಶಿಷ್ಟಿಚ ಎಂದೆಯು ನಿಂದೆಯು ಮಾದಾಪಿರಾಕ ಶಿಷ್ಟಿಚ ಎಂದೆಯು ನಿಂದೆಯು ಮುನ್ಗಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಟಿಚ ಎನ್ಕೊಂ ನಿನಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳಂ ನಲ್ಗನ್ನ ಎನಿಕ್ಕೂ ನಿನಕ್ಕೂ ಬಾಯ ನಲ್ಗನ್ನ ಎನಿಕ್ಕೂ ನಿನಕ್ಕೂ ಭಕ್ಷಣ ನಲ್ಗನ್ನ ಅವನಾನ ಅಲ್ಲಾ ಅವನ ಎಂದ ಪೇರ ಬಳಿಚಾಲಂ ಎಂದ ನಾಮಂ ಬಳಿಚಾಲಂ ಅವನ್ನ ಮುನ್ನಿಲ ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧನೆಗಳು ಬಾಡುಳ್ಳು ಅವನ್ನ ಮುನ್ನಿಲ ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಚನೆಗಳು ಬಾಡುಳ್ಳು ಅವನ್ನ ಮುನ್ನಿಲ ಮಾತ್ರವೇ ನರ್ಚಗಳು ಬಾಡುಳ್ಳು ಅದು ತನ್ನೆಯಾನ ನಿಂದ ವೇದ ಗ್ರಂಥಂ ಬಡಿಪಿಕನದ ಅದು ತನ್ನೆಯಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಿಂದ ವೇದ ಗ್ರಂಥಂ ಬಡಿಪಿಕನದ ಅದು ತನ್ನೆಯಾನ ಬೈಬಲಂ ಬಡಿಪಿಕನದ ಈ ಸುಂದರಮಾಯ ಆದರ್ಶಂ ಪ್ರಬೋಧನ ಚೆಯ್ಯಾ ಈ ಸುಂದರಮಾಯ ಆದರ್ಶತಿನ ಪ್ರಜಾರಣ ನಲ್ಗಾನ್ ಒರೇ ಒರೆ ದೈವಂ ಒರೆತ್ತ ಜನದ ಒರೆತ್ತ ಜನದ ಭಿನ್ನಂಗಳಿಲ್ಲಾತ ತರ್ಕಂಗಳಿಲ್ಲಾತ ಸಮುದಾಯಂಗಳಿಲ್ಲಾತ ಒರೇ ಒರೆ ಭಿಗಾರಮುಳ್ಳ ಜನದ ಅದಾನ ಇಸ್ಲಾ ಮುನ್ನೋಟು ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಏತ್ತವಂ ಬಲಿಯ ಆದರ್ಶಂ ಆ ಆದರ್ಶಂ ಪ್ರಬೋಧನ ಚೆಯ್ಯಿಗ ಎನ್ನಲ್ಲದ ಓರೋ ಮುಸ್ಲಿಮಿಂದೇಯಂ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಅಲ್ಲ ಓರೋ ಮನುಷ್ಯಂದೇಯಂ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಉಯ್ಯ ಮರಂ ಪಡಿಯ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಎಂತಕ್ಕೆ ಪರಣ್ಯಾಲೂ ಉಯ್ಯು ಮಾರಾನ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮಿನ ಸಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ತೊರನ ಪರಯಣ ತೆಟ್ಟು ಕಂಡಾ ತೆಟ್ಟು ಕಂಡಾ ವೇಂಡಾದೀನಂ ಕಂಡಾ ಪೆಟ್ಟಿ ತೊರನ ಪರಯಾನುಳ್ಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮುಸ್ಲಿಮಿನ ಉണ്ടാಗಣಂ ಅಲ್ಲಾದ ಒಂದು ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಪರಣ್ಯ ಪೆಟ್ಟುಳ್ಳು ಸಲೇ ಆಳುಗಳಂತ ನಮ್ಮ ನಾಟಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿಟ್ಟಿಂಡಾಗು ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಾಕಮಾರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಾಕಮಾರಿ ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಗೋಟೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಗೋಟೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಲಕ್ಕೆ ನಡಕನ ಒಂದು ಬಾಡ ಆಳು ಇಲ್ಲ ಇಂಗೇನೆ ಎಂದು ತೆಟ್ಟಿ ಕಂಡಾಲು ಆರಾನೋ ಅವಡೆ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ತೆಟ್ಟಿ ಚೆಯ್ಯನವರಾನ ಅವಡೆ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಅವರೇ ಓಡ ಕೂಡು ಶರಿ ಚೆಯ್ಯನವರಾನ ಅವಡೆ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಅವರೇ ಓಡ ಕೂಡು ಇಂಗನ ಚಲಿ ಆಳು ಇಲ್ಲ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಾಕಮಾರಿ ಇಂಗನ ಆವಂ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನುಮತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಂ ಕಂಡಾ ಎದರ್ಕಗ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮಿಂದ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾ 
ഓരോഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത ബാധ്യതയാണ് അല്ലെ സാധാരണ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് എന്തറിയോ ഒരിക്കൽ ഒരു തടിച്ച മനുഷ്യനും ഒരു മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടി അടികൂടി അടികൂടി അവസാനം തടിച്ച മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഊക്കു ഉഷാറൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഓനും തളർന്നു കൊണ്ടിട്ട് മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനും തളർന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഓരോ വശത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു കതച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്ക ആ സമയത്താണ് ഇൻസൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ വാരി പോക്കറ്റിലൊരു പെണ്ണൊക്കെ കുത്തി ഷൂവൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി സുന്ദരനായി കൊണ്ട് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നേ അപ്പോ അയാള് വന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ രണ്ടാളും ആ ഒരാൾക്ക് നല്ലോണം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് നല്ലോണം ഒരാൾ നല്ലോണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടാളെയും സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇയാൾ ആദ്യം മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലേ ബുദ്ധിയില്ലേ ഓനെ കോലം കണ്ടാണ് ഒരു ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസിന്റെ വണ്ണുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓന്റെ കൂടെ അടികൂടാൻ പോയിക്കാണോ നിങ്ങക്ക് കൊല്ലണം അപ്പോ ഈ മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ല കാക്ക ഓൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഓൻ ഇന്ന് പിന്നെയും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കായി ഒരുപാട് ന്യായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഡീസന്റെ കാക്ക അങ്ങനെയാണല്ലേ സംഭവം ശരിയാണ് അപ്പൊ നിന്റെ അടുത്ത ന്യായം അല്ലേ ശരിയാണ് നിന്റെ അടുത്താണ് ന്യായം നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ അപ്പൊ രണ്ട് കൊണ്ടാലും വേണ്ടില്ല ന്യായം എന്റെ അടുത്താണല്ലോ ധർമ്മ എന്റെ അടുത്താണല്ലോ താരെ ജഹാൻ സാക്ക് അച്ചൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഓനങ്ങ് നടന്നു പോയി ഓന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ തടിച്ച മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു ഇയാള് എന്നിട്ട് ഓനോട് ചോദിച്ചു എന്താ എങ്ങായി നിനക്ക് മനുഷ്യത്വല്ലേ നിനക്ക് മനുഷ്യത്വല്ലേ ഇത്തിരി പോന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഇർക്കിലി പോലുള്ള ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചടിക്കാൻ എന്താ നിനക്ക് കുറച്ച് ദയയില്ലേ അപ്പൊ അയാളും കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൻ അടിക്കാക്കാൻ പറ്റൂല ഓൻ അങ്ങനെയാണ് ഓനക്ക് ഭയങ്കര ധന്യപ്പാട് ഭയങ്കര തണ്ടാണ് ഓനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അയാൾ കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ഡീസന്റെ ആക്ക അങ്ങനെയാണല്ലേ ശരി നിന്റെ അടുത്ത ന്യായം ന്യായം നിന്റെ അടുത്താണ് ഓനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളണം രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ അപ്പൊ അയാൾക്കും സമാധാനമായി രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രാച്ചത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി അയാൾക്കും നല്ല സമാധാനമായി അയാളും അങ്ങ് നടന്നു പോയി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ ഒരു വഞ്ചിക്കാരൻ അയാൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങക്ക് എന്താ നാണ ഒളുപ്പൂല്ല മനുഷ്യ ഇങ്ങക്ക് എന്താ നാണ ഒളുപ്പൂല്ലേ ആദ്യം ഓനോട് പറഞ്ഞു ഓന്റെ അടുത്ത ശരി പിന്നെ ഇവനോട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ അടുത്ത ശരി നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ഹിപ്പോക്രാറ്റാണോ നിങ്ങൾ എന്താ ചതിയനോ വഞ്ചനാണോ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി അപ്പൊ ഡീസന്റെ ഒക്കെ ശരിയാണ് നിന്റെ അടുത്ത ശരി ശരി നിന്റെ അടുത്താണ് ഓൽ രണ്ടാളും പൊക്കാണ് നീയാണ് ശരി നീയാണ് അങ്ങനെ നീയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാളും സാരേ ചാൻസൊക്കെ പാടി അയാൾ അങ്ങ് നടന്നു പോയി ഡീസന്റെ കാക്ക ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഇത് മുസ്ലിമുകൾക്ക് യോജിച്ച പണിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനാകാൻ അനുവദനീയമല്ല അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റിന്റെ കൂടെയും ശരിന്റെ കൂടെയും രണ്ട് വഞ്ചിയിലും കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പോവാ ആരെടുത്തു ഉപദ്രവില്ലല്ലോ അല്ലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാ സുഭാനുള്ള അല്ലെ മുജാഹിദ് ഒരു പരിപാടി വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ എന്താ പറയാ ചെവിത്തമാർക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ പൊരക്കനങ്ങാണ്ട് ചോർത്തുന്ന കുത്തിരിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അല്ലെ ഇതെല്ലാം അധികാരം പറയാ സഹോദരങ്ങളെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൗമ ആ കൗതിനോട് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ സബത്ത് ദിനത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല സബത്ത് ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ച് വൃത്തിയത്തോമാർ എന്ത് ചെയ്തു സബത്ത് ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച രാത്രി മീൻ പോയി പിടിക്കും അപ്പൊ എന്തായി ശനിയാഴ്ച മീൻ പിടിച്ചോ ഇല്ല മീൻ കിട്ടിയോ ആ കിട്ടി രണ്ടു ആയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൗശലക്കാർ അതില് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനെ എതിർത്തു ശക്തമായി എതിർത്തു അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർ സ്വാഭാവികമായും സമാനികളായിരിക്കുമല്ലോ അവരെന്ത് ചെയ്തു കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി കൂക്കു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊഞ്ഞനെ കുത്താൻ തുടങ്ങി പരിഹസിക്കാൻ അവസരി അവസിക്ക
കുറച്ച് കൂട്ടരേക്ക് ഈ ഏറു കൊണ്ട കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ അപഹാസമേറ്റ കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ പരിഹാസമേറ്റ കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ അവരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാരും കുരങ്ങന്മാരായി അല്ലെ ആ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഡീസന്റ് കാക്കമാരും മൊത്തം വാലും വന്ന് കുരങ്ങന്മാരായി പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അധർമ്മത്തെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചോടാൻ ഒട്ടിനായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒരു കപ്പൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്ക ഒരു കപ്പലിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്ക രണ്ട് തട്ടുള്ള ഒരു കപ്പൽ അപ്പോ മേത്തെ തട്ടില് ഫുള്ള് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് മൊത്തം ഭയങ്കര ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള എന്തൊക്കെയോ പാസ്സായി എന്തൊക്കെയോ പരീക്ഷ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് മേത്തെ തട്ടിലുള്ളത് താഴത്തെ തട്ടില് സാധാരണക്കാർ ഒരു വിവരവും ഇല്ല മെറൈൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു വസ്തു അറിയില്ല അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ താഴത്തെ തട്ടാര കയ്യിലുള്ള കുടിക്കാനും കുടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം കഴിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ ഓരെന്ത് ചെയ്യാ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഉളിയും ആ ഒലക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി തൊളച്ച് തോട്ടയൊക്കെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ മേലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ തോട്ടയായി കോട്ടയായിക്കോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുങ്ങിത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാ ഏറ്റവും വലിയ വിട്ടികള് ഏറ്റവും വലിയ വിട്ടികൾ ആരാ ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത പൊട്ടന്മാരെക്കാൾ വലിയ വിട്ടികളാണ് മേലെയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത പാമര ജനങ്ങൾ ജാറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അത് നോക്കി ഹാ ഇങ്ങൾ പോയിക്കോ പൊട്ടന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ ഡീസന്റ് കാക്കമാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടന്മാര് അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിട്ടികള് അതാവാൻ പാടില്ല നമ്മള് അതാവാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുവദനീയമല്ല എതിർക്കണം ശക്തമായി പറയണം ശക്തമായി പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എന്താ വാളാണോ അല്ല പരിചയമാണോ അല്ല ഏകപ്പെട്ട സ്വനാണോ അല്ല ചാവേരാണോ അല്ല ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എത്രത്തോളം വളർന്നു പോയി നിറയുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ ഈ ലവ് ജിഹാദില് മാതൃഭൂമി പത്രം ഏത് കേരളത്തിലെ ഒരു മുഖ്യ പത്രമാണ് മുഖ്യ വർത്തമാന പത്രം ആ മാതൃഭൂമി പത്രം കൊടുത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യുവാ യുവാവ് ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിനെ പ്രേമിച്ചു അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് ഒരുപാട് തൊപ്പിയെ കിട്ടാടക്കണ ബഷീറാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു വളച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞു ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു ബഷീർ ക്യാൻസർ വിളിച്ച് മരിച്ചുപോയി അപ്പോ ബഷീറിന്റെ മോന് ചെറുതത്ര മോന് സ്കൂൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഓന് ഉമ്മ മതത്തിന്റെ അവിടെ കൊടുത്തത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കാരണം അമ്മ ഹിന്ദു അച്ഛൻ മുസ്ലിം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മതം ഇല്ല എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഈ ബഷീര് വളച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ഈ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ രോഗം വരാൻ തുടങ്ങി ഈ മകനും എന്തൊക്കെയോ രോഗം വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ മകൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്താ സംഭവം എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ മകൻ കണ്ടെത്തി ബഷീർ എയ്ഡ്സ് രോഗിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ബഷീർ എയ്ഡ്സ് രോഗിയായിരുന്നു ആ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പടർത്താൻ വേണ്ടിയാണത്ര ബഷീർ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന മാരകമായ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളച്ചെടുത്ത് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവളിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഹിന്ദു മതസ്ഥർക്കിടയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണത്ര അപ്പൊ തന്നെ ഈ ബഷീറിന്റെ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ഓടിച്ചെന്ന് സ്കൂളിലെ മതം ഇല്ല എന്ന പേര് തടഞ്ഞ് അവിടെ ഹിന്ദു എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ആർ എസ് എസിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് മുഖ്യധാര പത്രമായ മാതൃഭൂമി പച്ചയായി നാണവും മാനവും മുളുപ്പുമില്ലാതെ കേരളക്കരയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇന്നുള്ള ചിത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിനുള്ള ചിത്രം ഇതാണ് സത്യത്തിൽ അതാണോ ഇസ്ലാം സത്യത്തിൽ അതാണോ ഇസ്ലാം എന്താ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് നിരപരാധിയായ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആദം നദി അലൈഹിത്തലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയവന് സമമാണ് അതാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശം ഒരിക്കലും ഇസ
കാലത്തിന്നാനസ്യോദമായ ഒഴുക്കിൽ ധർമ്മ സംസ്കാര സദാചാരങ്ങൾക്ക് മൂലച്ചുതി സംഭവിക്കുമ്പോ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉത്തുംഗമായ സോപാനത്തിലേക്ക് തേക്കേറുവാൻ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കിതാബുള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അവന്റെ വർത്തമാനമാണ് അവന്റെ സംസാരമാണ് ആ കുറാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുകയില്ല ആ കുറാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം ആ കുറാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിന്റെ തിരമാല ആ കുറാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഇന്നുവരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാന് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാര ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് റലിയല്ലാഹു അൻഹു ആരായിരുന്നു ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് റലിയല്ലാഹു അൻഹു മസിൽമാൻ ആയിരുന്ന ഒരു റസ്ലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ബലിഷ്ടമായിരുന്നു ഉരുക്ക് മുഷ്ടിയോൽ പോലെയുള്ള കൈയായിരുന്നു ആ ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഉക്കാല ചന്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയും ഉള്ളിയും വരെ വിറവിറ വെറുക്കുമായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഉമർബിനിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താണ്ഡവത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുക്കാല ചന്തയിലേക്ക് രാവിലെ തന്നെ കടന്നു ചെന്നു അവിടെ യഥാ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഉമർബിനിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു ഏടാ എനിക്കൊരു അയ്യായിരം ദിനാർ വേണം കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉമരേ പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്താലും എനിക്ക് ആ തുക കിട്ടില്ല എന്നാലും നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വാ ഞാനത് നിനക്ക് നൽകാം സാമാന്യൻ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുക തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഉമർബിനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനു ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയുമോ ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുവിരൽ മുറിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയാക്കി തൂക്കിയിട് ഇട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത കടയിലേക്ക് പോയി അടുത്തവനോട് ചോദിക്കുകയാ അയ്യായിരം ദിനാറിന് വേണ്ടി തന്റെ കുടുംബം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുമെന്താ കാരണം അടുത്തതായി ഉമറിന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയാകേണ്ടത് അവന്റെ വിരലാണ് അതുകൊണ്ട് ആരായാലും കൊടുക്കും അതായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ അതായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ ക്രൂരൻ അതിക്രൂരൻ പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ കാല ഏതാന്നറിയോ ഒരിക്കൽ പൽഹാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ കാണാൻ സാധിച്ചത് എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങും ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് ദിവസവും ആ വീട് ഇങ്ങനെ സന്ദർശിക്കും ഒരു ദിവസം പൽഹാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി ആ വീട്ടിൽ കയറി ആ വീട്ടിൽ കയറി ചുറ്റുപാടൊന്ന് നോക്കി അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടെന്താറിയോ വൃത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെയാണ് കാഷ്ടിക്കുകയും മോത്രിക്കുകയും തുപ്പുകയും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷേ വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നു തലഹാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു നല്ല വൃദ്ധയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഇവിടെ ദിവസം ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ആരാണ് അയാള് ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മോനെ അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരാളും ഈ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണുനീരൊന്ന് തുടച്ചു തരാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ വർഷങ്ങളായി ആ വരുന്ന എന്റെ മക്കളെക്കാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ പൊന്നു മകൻ ദിവസവും എന്റെ ഇടത്തേക്ക് വരും എന്റെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുളകൾ വെച്ചു തരും എന്റെ എന്റെ വൃത്തികേടുകൾ മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കും എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവനും ചെയ്യും ഞാൻ കരയുമ്പോ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്റെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു തരും എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ വർഷങ്ങളായി ഒരുങ്ങയെ പോലെ ആ പൊന്നു മകൻ എന്നെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊൽഹാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഉമ്മ അതാരാണെന്നറിയോ അതാരാണെന്നറിയോ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് അറിയില്ല മോനെ ആരാ അത് പൊൽഹാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന് പറഞ്ഞു അതി നാടിന്റെ രാജാവൻ അതി നാട് ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് ഏഴ് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഏക ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും പടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ചക്രവർത്തി അമീർ ഉമർ ബുൽ ഖത
സ്നേഹം വാത്സല്യം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വാത്സല്യത്തിന്റെ പാഠങ്ങള് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അലിയാത്ത മനസ്സുകളില്ല സഹോദരങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തകരാത്ത ഹൃദയങ്ങളില്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിറക്കാത്ത ചുണ്ടുകളില്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നിറയാത്ത കണ്ണുകളില്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് നെഞ്ചത്തു പോകാത്ത കൈകളില്ല അത്രയാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ വാത്സല്യത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണം അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതചര്യവുമായി സമൂഹത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഉണർത്താനുള്ളത് നമുക്കെ പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ പലപ്പോഴും ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മയും വിശ്വാസവും നശിച്ചു പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തര പരലോകത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും അല്ലെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ആ പിന്നെ എനിക്ക് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസം സ്വർഗ്ഗമുണ്ട് നരകണ്ട് പഠിച്ചോണ്ട് മാഷരുണ്ട് ഒക്കെ പറയും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ വേണം അതും പടച്ചോൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻസൈക്ലോപീഡിയ ചിക്കാഗോയിലെ നാലാമത്തെ വാല്യം പേജ് നമ്പർ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിൽ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ എക്സ്പ്ലോർഡ് അഗെയിൻ ഇൻ അനദർ ബിഗ് ബാങ് resulting the new phase of universe resembling the present one if the universe has not bound the cosmological expansion will not halt and the galaxies and stars will all die leaving the cosmic into a cold and virtually empty subhanallah 1400 varshangalku munbu quran tarjigapadiya ila zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asfaraha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha logatinna civilization mujuman nashichu poguna kadina kadoyamaya oru pradivasam ശരീരങ്ങളുംക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആദർശത്തിന്റെ മഹിമയാണ് ആദർശത്തിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ദൈവികതയുടെ തെളിവ് ഒന്നുകൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ടവരായ അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രഭയ മോചനം നൽകണേയല്ല അവർക്ക് വിമോചനം നൽകണേയല്ല അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണേയല്ല അവർക്ക് നിർഭയത്വം നൽകണേയല്ല അള്ളാഹുമുഖ ربنا تقبل منا انك تسميع العليم وتب علينا انك تواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله